दूरदर्शन टेलीविजन खबरी सर टेकी افغانستان در رسانه یو پازادی کی پرمختک کرده خو خبریالانو تا خو نره ده تا صبح د تازه پیخو او امنیتی تدابیرو پاره واوری شخص مشکل مجنو دارو مشکل گل جا بود تالیبان یا بود اکمتی باشه مستم در فرانسی و امریکا جمهور رئیسان وی دیر زربه زن اختلافات حل کی خو پزن و نریوال و مسلو کی لا هم هم غگی نشته This is a deal with داداشی و معامله ده که بنیاد یه بد دهی او دای و بد معامله و یه بد جوره دهی او پا طولینی دو رسانه یه که با او گروه چه کم و مسائل و مطالب و ستاس و پام دیر جل کرده ده سلامون و ستری مشای پا واشنگتن که ده فرانسی ده جمهور از ده لیدن و کتون و پاره مفصل را پور لرو خو اول با ده افغانستان نالوان خبرو نو را پور نو را پوری نن چارشنبی ناپیجان دا وستوال پا قندار که وابغان خبریال عبدالمنان ارغان وشل ده دا قندار امنیتی مقاماتوی دا پیخ پاره یا پلتنی پیلی کردی دی جمهور رئیس محمد اشرفغنی دا دا غبرید دا غندل و ترچنگ ویلی چه توریرسان چه دا خپلو جنایتونو دا پتاولو دا بیان ازادهی دا لمنزولو دا پاره دا رسانوی کارکول که پنخکی دا ننانه یا پیخ نور جوزیات با دا زلا پوپل پرا پ خبریال عبدالمنان ارغند لخپل کورت سخه دفتر تا پرلاری ووچی تر برید لانج را غلی نموڑی در شار پلو والا سیمه کی در دو هم یارانه مرکیت سره پا غلچکی برید کی زای پر زای ساور کرده در منان ارغند مشر ورور عبدالحنان وای ورور تی امنیتی گواشونه لیتیرو چو میشتو را هیسی پیشوه نموڑی زیاده ای چی لحیچ آسره کم شخصی سنزنه لدی او ورور تی دخپل پالیات لکبال گواشونه پیش آنو ماشام را غلی دو سال دادیش کارت روانو لات میشته سوی یارانه مارکیش سر آنو نور کم شخص مشکل مجنون دارم مشکل گل جابد تالیبان یا بدو کمی تباشی ماست مشکل سر د کندهار امنیتی مقامات وای چی د پیشی پا علا جدی پلیت نی پیل سوی د کندهار د پلیس و مرسیال وایاند متیولا هیلال آمریکا جا آشنا تلویزیون تویل چی پولیس با دی پیش د عملی نو دنیول لپاره هر آرخیزی هتی بکری دل تبیا د کندهار خبر الان نتول سوی او د خپل همکار د وژنی پیشی سخت خوشنی کردی دی بی غوری سوی ده پا پیشه که ده هر ها لوری سخه چه ده پیشه ده مسته سوی ده 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 بیان ده ازادی او هم دل ته ده مطبات ده این ساری پا مانا ده د کندهار د خبریالانو ټولنو د پیچې د بشپړه تحقیقات تر وخت پورې د حکومت او هم د وسطوالو مخالفینو د ټولو خبرونو د تحریم اعلان وکړ تر څو مشپره د خپل امنیت اطمینان نسو او د شهید عبدالمنان ارغان قاتلین مشتبه لاس را نکول زیا قانون ته ونسپارل شي تر هغه به موږ د هر ډول خبرونو څخه بایکاټ کو د قانون منګولو ته سپارل شوی نه وي موږ او د هغه غمجنې کورنۍ ته کینات نه ورکول شوی موږ په تمام معنا ده هر آره خسره دخبرون او دوغی دخبرون دخبرول باي کات کو. عبدالمنان ارغند لتیرولا سکالو رهیسی لبیلابیلو رسانی سر کار کوی. آو پاورسی که ل کندهار سخه د کابل نیوز پنوم دی و خصوصی تلویزون لپاره کار کوه. که تا هم تر اوس چه دادی پیش مسئولیت پگاران نده خیسی خود کندهار امنیتی مسئولین ندیم اشتباه دی. عبدالمنان ارغند تا دور پیش و امنیتی گوشونو پاله پرسمی تو گه خبر اور کری و. عزیز الله پوپل، امریکا جاگاشنا تلویزون کندهار او دا افغانستان دا جمهوری ریاست دوم رستیال وی حکومت دا بیان ازادی ساتنی او ملاتال تجمنده خود دا دولت وصلوال مخالفان او ترگر دا بیان ازادی او دیموکراسی پناخکی دا جمهوری اسماوین سرور دانش نن پا کابل که دا رسانه یا خبریالان و دا خوندی توب اروان دا رسانه یا حکومت دا گاڑی کمیتی پا گونده که ویل چه تر بل هر وقت وست دا حکومت او خبریالان و ترمنز دا چارو همغاگی را منسا شوی دا دا افغانستان دا پار دا ملگر و ملتون و زنگری استازی تا دامه چه یماماتو هم ویل چه ملگر و ملتون با دا افغان حکومت سر دا خبریالان و دا خوندی توب و دا بیان ازاد دا یو پزده پوری را پور دی او دا پا افغانستان کی دا رسنی زو پالیتونو پا برخی کی زمور دا همکارانو دا حسوانی سبب کرزی او همدارنگ دا افغانستان دا دولت چخبل ملاتر زیاد کری ترسو پر اتنون که کلونو کی پلور درجو کراسی 
یوازې په افغانستان کې په تیر کال کې د وژل سو او زخمي سو خبریالان شمیر ډیر زوروونکی دی خو دا د دې وخت چې ټول وایو چې موږ څه کولای سو چې د رسنیو دفاع وکړو او خبریالان وژغورو د جمهور رئیس معاون سرور دانش دا مویل چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې په جدي ډول تعقیبوي رازو یو مهم یادونه ته د د بی پولې خبریالانو ماسې په نړۍ کې د بیان د آزادۍ د 2018 کال په راپور کې افغانستان د یو سلو اتیا هیوادونو په جمله کې یو سلو اتلسمه درجه بندې کړې ده درجه بندې کړې ده مونږ د اشنا ټلویزیون په پښتو فیسبوک پاڼه ستاسو نظر غوښتې چې رسنۍ په افغانستان کې څومره ما سره دي او د څه ډول تهدیدونو سره مخامخ دي هیله د نظر مو شریک کړئ رازو د واشنګټن خبرونو ته د امریکا او فرانسې جمهور رئیسان وایي د ایران د اټومي معاملې په شمول په یو لړ مسایلو کې خپل اختلافات حالی د فرانسې جمهور رئیس چې په واشنګټن کې دی پرون یې د جمهور رئیس ټرمپ سره په سوداګرۍ اقلیم او د ایران او سوریې پر حالاتو خبرې کړې دي جزئیات به د خپل همکار احمد شکیب دوست نه واورو چې د کانګرس د ماڼۍ د مخې نه راسره دی دوست یو پوښتنه شته چې تر اوسه پورې د دوی د لیدنو کې هغه مؤثریت دی لیدل خبرو یې څه و او د نن کوم اجنډا هم شته که نشته ورته آشنا سب لکه سنه چتاس په خبر کې اشاره وکړه امانویل ماکرون او ولسمشر ترامپ د ایران سوریه او دارنګ د دوړې ودونو ترمنز د دوړې زو اړی کو پاړه خبرې کړې دي خو په یو مورد کې دوړه غاړه تایید وکړو چې دوی اختلاف لري او باید د اختلافات حل کی هغه د ایران اټومي مساله ده د فرانسې ولسمشر ډونالډ ترامپ ته وویل چې دا یو مهمه معاهده ده چې باید وساتل شي خو اختلاف په کښته او دوړې غاړه باید په باندې کار وکړي او د نن ورځ اجنډا دا ده چې ولسمشر امانویل ماکرون د رسمي سفر لپاره د درې ورځنۍ رسمي سفر لپاره واشنګټن کې دی همدا اوس هم نن درېمه او اخري ورځ ده نن به راځي دلته په کانګرس کې د ملت استازو ته وینا کوي د اجنډا اصلي ټکي معلوم نه دي چې په وینا کې به څه وایي خو ویل کېږي چې دی به د دواړو هېوادونو د اړیکو تجارت او نړیوالو مسایلو په اړه خپل نظر بیان کړي له تود روغبړ او ګرمې میلمه پالنې سره ولسمشر ترامپ او ولسمشر ماکرون دواړو ژمنه وکړه چې د اقلیم د بدلون او د ایران د اتومي معاملې په شمول په یو لړ مسایلو کې د خپلو مخالفتونو پر حل کولو کار کوي دا داسې یوه معامله ده چې بنیاد یې بد دی او دا یوه بده معامله او یو بد جوړښت دی له منځه تلونکی دی او نه باید شوی وای زه په دې اړه کانګریس او ډېر نور خلک ملامتوم ولس مشر ترامپ ویلي چې دی به د می میاشتې په دولسمه د ایران اټومي معامله تصدیق نه کړي مګر دا چې ایران ژمنه وکړي چې د بالستیک راکټونو پروګرام او د سیمې د هېوادونو په چارو کې مداخله بندوي فرانسوي ولسمشر یې له دې خبرو ملاتړ کوي دا د ښه هماغه ځای ده چې ولسمشر یاده کړه موږ لنډمهاله او اوږدمهال اټومي پروګرام لرو د بالستیک وسلو فعالیتونه هم شته موږ په سیمه کې د ایران حضور وینو موږ غواړو وضعیت هم سم کړو We want to fix the situation. خو فرانسه، جرمنی او بریتانیا په وار وار ویلي چې ایران د اوسنۍ موافقې مطابق عمل کوي او نورې غاړې باید خپلو ژمنو ته وفاداره پاتې شي دې اونۍ کې د جرمني صدراعظمه انګلا مرکل په رسمي سفر واشنګټن ته راځي ویل شوي چې مرکل به امریکایي چارواکي وهڅوي چې له ایران سره اټومي معامله تصدیق کړي جرمنی به له نږدې وڅاري او یقیني کړي چې د معاملې درناوی کېږي دا ټولې ستونزې هوارولی نه شي موږ د ایران د بالستیک راکټونو له پروګرام څخه اندېښنه لرو نو ځکه موږ له برېټانیې فرانسې او امریکا سره په خبرو اخته یو چې څنګه په دې لار کې پرمختګ کولی شو کارپوهان وایي چې جرمن صدراعظم کوښښ کوي چې د ولسمشر ترامپ دریز بدل کړي هغه د دې معاملې پروا نه کوي او زه فکر کوم هغه کار چې اروپایانې باید وکړي دا دی چې د هغه څه لپاره پلان جوړ کړي چیرې چې امریکا حقیقتا پر شوې موافقې پابندي ختم کړي وي او دوی دې په خپله یو ثابت حالت له ایران سره وساتي ایران هم ګواښ کړی چې که امریکا د نړۍ د قدرتونو او تهران ترمنځ شوې معامله ماته کړي نو دغه هېواد به بېرته خپل اټومي پروګرام پیل کړي ها اشنا صاحب پر واشنګټن د اروپا فشارونه روان دي مثلا دوی یو لاس دي خصوصا د ایران د اټومي معاملې په بحث کې په دې اونۍ کې د جرمني صدراعظم لکه څنګه چې په خبر کې یادونه وشوه واشنګټن ته روانه ده هغې هم مخکې لیدنه چې واشنګټن ته راشي دا خبره یې واضح کړې ده چې دغه معامله د باید وساتل شي د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو سلاکار فریدریکا موګرین نن خبریالانو ته ویلي دي چې نقل قول دغه معامله کار ورکوي او باید وساتل شي مننه د صدد سخکاري چې دا مشان به د ایران په مسلې اوږدې خبرې کوي خامخا تشکر
رازو نور مهم مسالو تا نریوالو مرسندو یا هیوادون دا سوریه پا جاگره که ایسار ملکی کسانو سر دا مرست دا پارا دا میلیاردون دالا رجمنه کرده دا اروپایی اتحادی نن چار شنبه پا بروکسل که دا سوریه پاربان دا غونده پا دویم اورز دا روسیه و ایران نو بختل چه پا دمشق فشار زیاد که ترسو دا سوریه دا خونده جاگره دا خدمه اور دا پارا خبری و کی اروپایی اتحادی او ملگری ملتونه د سوریه د اتکلن کورنه جګړه د پای ترسول لپاره د عجلو سیاسی خبرو اترو د پایل غوښتنه کړې ده د اروپایی اتحادی مشر فدی د کامو ګیرنی نن په بروکسل کې ویل مسکو او تهران د بشار الاسد مهم ملاتړ دی او دا دنده لري چې د سوریه د جګړې په پای ته رسولو کې مرسته وکړي مونږ په ځانګړې توګه له روسیې او ایران څخه غواړو چې په دمشق فشار واچوي څو هغوی د ملګرو ملتونو تر فشار لاندې خبرو ته کینی مونږ باور لرو چې په سوریا کې یوازینۍ دوامداره سوله د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سیاسي بهیر له لارې راتلای شي په بروکسل کې د سوریې په اړه کنفرانس کې وروسته له هغه څه د پاسه د اتیاو هیوادونو مرستندویو ډلو او د ملګرو ملتونو ادارو برخه واخیستله چې سوریې ته د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمه ادلیب کې د بشري ناورین د رامنځته کولو خبرداری ورکړ ادلیب نوې ستره ستونزه ده دوه نیم میلیون خلک پکې ژوند کوي دا ټول ترهګر نه شي کېدای هلته ښځې ماشومان او ملکیان ژوند کوي موږ باید یقینی کړو چې د هدلیب څخه دوهم علب جوړ نشي او دا هم په بروکسل کې د سوریې کډوال دي د کنفرانس په ګډونوالو یې غږ وکړ چې سوریه وژغوري لومړی باید د وینې تویدلو مخه ونیول شي نژادي تصفیه او د خلکو وژل باید ودرول شي بیا کېدای شي چې د مسلې په سیاسي حل لاره خبرې وشي د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي امریکایي عسکر به له سوریې ووځي خو هغه غواړي چې په سیمه کې نفوذ ولري موږ غواړو چې را ووځو سرتیری به بیرته هیواد ته راستانه شي خو موږ غواړو چې هلته غښتلي حضور ولرو او همدا د خبرو اترو یوه لویه برخه ده تر اوسه ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې د سوریې د جګړې د ډیپلوماتیک حل په هدف اته غونډې کړې دي چې یو یې هم نتیجه نه ده ورکړې برېښنا او مرخېله د امریکا غږ اشنا تلویزیون واشنګټن او دوه نړیوالو تارون کوم اسو نن چارشن بی ویلی دی چې د ولیسی سیاستوالو د خوانه پر رسنه یو دوامدار تاروزونه د دیموکراسی د پاره یو لوی گواخ دی په نړی کې د بیان د ازادۍ د وضعیت په اړه د بیپولی خبریالانو او فریډم هاوس ماسسو په خپلو کلنیو راپورونو کې په لویدیس کې په سیاسي مشرانو له دې امله سختې نیوکې کړې دي چې په رسنیو شک کوي په خبریالانو انتقادونه کوي او د محدودیتونو وضع کېدو ګواښونه کوي په دې راپورونو کې دواړو ماسسو د امریکا په جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ډېرې نیوکې کړې دي د دې راپورونو پر اساس د بیان ازادي په یو سلاتیا هیوادونو کې موجوده ده او په دې لست کې فنلنډ اول دی او د امریکا یو فدرال قاضی د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ حکومت ته حکم وکړو چې د هغو اوه سوه زره بې اسنادو مهاجرینو مسؤلیت ته دوام ورکړي چې په ماشومتوب کې په غیر قانوني ډول امریکا ته راغلي دي او د ښه راتلونکي جوړولو په هیله دي د جمهور رئیس ټرمپ د دې هڅې چې د ډاکا په نوم باندې پروګرام ختمول غواړي قاضي جان باتس په یو جدي اقدام کې د کورنۍ امنیت وزارت ته هم لارښوونه کړې ده چې د همدې پروګرام په چوکاټ کې د پناه اخیستو نوي درخواستونه هم واخلي قاضي باتس د جمهور رئیس ټرمپ د حکومت د خوانه د ډاکا د پروګرام ختمول غیر قانوني و د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې د پیښو کره کتنه او شوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثقه منبع رازو د افغانستان مسایلو ته په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو او ولسوالیو کې د وروستیو نامنیو په ارتباط ولسي جرګې نن د ملي امنیت رئیس ته استیزا کړې او هڅه یې وکړه چې د اعتماد رایه ترې بېرته واخلي د امنیت اړوند ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي خو ځینې یې چې نن مطرح شوي د حکمت سروش په راپور کې ولسي جرګې نن د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزایي استیزا کړی و د دې استیزا لامل د دې جرګې د غړو په باور ناسم امنیتي وضعیت و د ولسي جرګې غړو ونه شو کړی چې د معصوم ستانکزي د باور رایه بېرته واخلي د جرګې هغه ته صندوق کېښود په پایله کې څلور څلوېښت مخالفې رایې او نولس موافقې رایې وې د جرګې خپل نصاب پوره نه شو کړی چې معصوم ستانکزی له دندې لرې کړي د دې جرګې ځینو وکیلانو معصوم ستانکزی په خپل کار کې پاتې باله د معصوم ستانکزي د استیزا یو پلوی د ولسي جرګې لومړی مرستیال همایون همایون 
ټولو افغانستان کې په اکثریت ولایتو کې طالبان د مونږ امنیت ملي په منصوبینو پسې ګرځي نه زمونږ منصوبین په امنیت ملي پسې خپله معصوم ستانګزي بیا د جرګې ناستې ته وویل چې ملي امنیت خپله ټوله هڅه کړې خو ډېر څه د پارلمان عمومي غونډې ته نه شي ویلی په تیرو څلرویشت ساعتونو کې د افغانستان دښمنانو پنځه ویشت عملیات کړي د افغانستان امنیتي ځواکونو اوه ویشت عملیات کړي چې د دې عملیاتو پنځو سلنه د ملي امنیت لخوا ترسره سوي او تر ټولو ډېره لاسته راوړنه لري ایا دا بې کفایتي ده که وي راسي چې درته ثابته یې کړم ډېر داسې شیان دي چې نه یې سم درته ویلای د ولسي جرګې اخوا د راتلونکو پارلماني ټاکنو لپاره د نوم لیکنې بهیر لا هم تېز شوی نه دی دا د ټاکنو لپاره د نوم لیکنې یو مرکز دی په دې مرکز کې ځینې نوم لیکونکو د امنیت د ټینګېدو غوښتنه کوله کل دغه نامنیان خو ډېرې زیاتې دي په هر مرکز په هر ځای د افغانستان په هر ګوټ کې نامنی شته ده او مونږ غواړو چې د دولت څخه او د دولت د مشرانو څخه چې دغه نامنیانو ته د پای ټکی زیاتې کېږي محمد صدیق بارکزی خپل تذکره راتلونکو پارلماني ټاکنو ته تیاره کړې ده دی وایي چې له امنیتي ګواښونو سره سره بیا هم په ټاکنو کې برخه اخلي امنیتي اندېښې کوي که نه وي دا یو ملي پروسه ده چې باید ترسره شي که اندېښه ولرو یا یې ونه لرو خو کوشش کوو چې باید دا ملي پروسه ده او دې ته ژمن یو چې باید دا ترسره شي د نظامي چارو کارپوهان په دې باوري دي چې حکومت دې د رایې ورکوونکو امنیت خوندي کړي بل لور ته امنیتي ځواکونه وایي چې د ټاکنو امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي رحیم ګل څاروان اشنا تلویزیون کابل د دوه زره اتلس میلادي کال د پیل رئیس د افغانستان امنیتي وضعیت د مهمو تهدیدونو او حملو شاهد و د افغانستان دولت په دې وروستیو کوششونو کې د ملي امنیت مشاور محمد علي فاطمر د غرنۍ لیوا د تجهیز دپاره د چین د دولت نه د مرستې غوښتنه کړې ده د افغانستان د امنیتي وضعیت هر اړخیزې ارزونې په اړه باندې په کابل کې د ولسي جرګې د غړي ګل پاچا مجیدي صاحب ته موږ بلنه ورکړې ده او نظر به یې واخلو مجیدي صاحب تاسې هم ستړي مشي پروګرام ته په خیر علي یو اوله پوښتنه که دا د ملي امنیت د رئیس د استیزا په اړه وکړو د ولسي جرګې هغه نارضایتي په څه کې وه چې تاسو دا د ملي امنیت رئیس را وغوښتو چې باید پوښتنې جواب کړي د مهربان خدای په سپېڅلې نامه سلام تاسو ته زه هم وړاندې کوم تاسو لیدونکو ته ما په نظر لکه تاسو چې نن ولیدل یو تعداد مشخص استازي و په ولسي جرګې کې چې اته څلوېښتو کسو ته رسېدل چې هغوی دا استیزا امضا کړې وه نوره ولسي جرګه د دوی سره په دې کې هم نظره دي اول نه نه وه او همداسې وام شول چې د رای اعتماد ته حتی وکیل صاحبان حاضر نه شول چې عدم اعتماد رای کې برخه هم واخلي چې نتیجه مغه شوه چې تاسې اعلان کړئ چې څلور څلوېښت مخالفې رایې وي نو په دې کې انګېرنې دا وې چې اوله د استیزا هغه شرایط چې کوم په قانون کې راغلي هغه تطبیق شوي نه دي په سمه توګه او بل په اوسني وضعیت د افغانستان دا نه ایجابوي چې موږ د ملي امنیت رئیس په داسې اساس شرایطو کې استیزا کو او سلب صلاحیت کو او بل هغه د چا ادرس نه چې دغه کار پیل شوی و هغوی د خپلو شخصي موخو په خاطر یا د باجګیری په هغه باندې دوی په پارلمان کې مشهور دي او دا کار یې کړی دی مجلس بالکل ډیر تشکر چې تاسو هغه داخلي وضعیت تشریح کو زما پوښتنه په هغه ډیر توجه دا ده چې نو وخت کمی چې بالاخره هم دغه که یو نفره مو دا پوښتنه یې څه شی وه اعتراض یې په څه شي باندې چې دا باید حتما د رئیس د امنیت ملي نه واوري هغه څه پوښته دي چې لرلې څو ورځې مخکې هم ملي امنیت رئیس راغو او دغه پوښتنو ته یې ځواب وویلو او د دوی په غوښتنه مجلس سیری هم شو چې بعضې موضوعات و چې د سیری په مجلس کې دا وویل شول چې نن په مجلس کې د معذرات هم وغوښتو چې تېره ورځ مې دې ځوابونه ته ویلي هغه مسایل و چې دوی دا هغه لرلو چې په امنیت ملي سیاسي شوی دی چې په دې کې د ده ځواب هم درلودل او نوره بعضې ستونزې امنیتي ستونزې وې چې هغه نه تنها تنها د رئیس صاحب پورې متوجه نه وې نیمګړتیاوې به وې په ادارې کې هم ولې دومره هغه نه وې لویې نه وې چې هغه د استیزا سبب شي بلې اجازه راکوي عمومي یو بحث سره دننه شو په افغانستان کې امنیتي مسئلو باره کې دی که شک نشه چې افغانستان او بهرنۍ قوه مال ته شته چې حمایوي رول لري او ډېرې پوښتنې مطرح کېږي په تازه خبرو کې یا اعلامیو کې ویم چې د طالبانو په نوم باندې یوه اعلامیه خپره ده هغوی بیا د پسرلني عملیاتو خبر ورکړی دی په افغانستان کې په مجموع کې د دغسې امنیت د بهبودۍ دپاره تاسې د ولس استازي استي او ولس دا خبرې اوري چې د سې تهدیدونو سره مخ دي څه پیشنهاد لري څه باید وشي دولت باید د کم ځینو شروع کړي یا یوازې دولت کولی شي که نه چې امنیت تامین کړي په دې کې ولسي جرګه په بار بار د حکومت نه غوښتنه کړې او داسې د افغانستان سیاسیونو 
او مدنی ټولنم خصوصا نه مونږ ټول ټاکنې په مخکې لرو او د دې لپاره مونږ یو امنیت بستر ته ضرورت لرو او هر ورځ خصوصا د کابل په خار منځ کې هم خونړې پیښې کیږي د ولایتونو په منځ کې هم په دې کې تنها د افغانستان حکومت نه دی چې په دې کې باید خپل هغه وظایف تر سره کړي نړیواله ټولنه هم په دې کې همکار شي د افغانستان نظامي حالت د سیده چې مونږ نظامي قواوې متاسفانه په په هر ورځ تر دې شنه تر څلوېښتو جبهو کې حتی په جګړې کې بوختې دوی داسې نه دي چې قراره ناست وي خصوصا تېره ورځ ما خپل هم لاړم د ډنډ پټن او میدان ځازیو سیمې مو ولدې چې هلته یې مونږه قهرمانو ملي اردو او ولسي خلکو سرخندنې سره هلته لاسته راوړنې لرلې امنیت یې دغې منطقې تعین کړی و بس اساسي دا ده چې متاسفانه سکل تاسو په جریان کې څه ترهګر چې د پاکستان په خاوره کې و اکثریت یې افغانستان ته په زوره راوشړل حتی خپلې ملیشو په شمولې په افغانستان کې دغه جګړه سکل ډېره توده کړه او په دې کې مونږه غوښتنه د ژمني عملیات و د حکومت نه چې په غې کې هسې عملیات چې باید حکومت کړی وای متاسفانه ویې نه کړل چې بعضې مزورتونه به حکومت هم لرل ځکه مونږه یو یو هېواد یو یو امنیتي قواوې مو لرو چې بل چا پورې متکي دي نو په همدې خاطر هغه سې لاسته راوړنې نه اوس هم یې مونږه غوښتنه دا او دوی دوی ژمنه دا چې مونږه د عملیات په اوضاعي شکل باندې مخته بولي ولی چون امنیتی وضعیت ډیر زیات شوی دی تهدیدات هم زیات شوی دی و وجای دا ده چې حملات هم زیات کیږي او مونږه په ډیرو ځایو کې د ستونزو سره مخامخ کړي تصفیوي عملیات د پاره دوی په ولایتونو په سطحه زونونو په سطحه عملیات شروع کړي دي چې زه به د لوی پکتیا په سطحه هم د دې هغه در کمبل بالکل کل پاچا مجیدی سب کور امدان زه پیګم مسایل د ویلو ډیری پروګرام وخت کم کور امدان ډیر تشکر چې تاسو استوډیو ته تشریف راوړه او د پښتو وطل سندرغاړی نازیه اقبال وی په دوه او ماشوم لونو یې خپل سکه ماما یعنی د نازی اقبال ورور جنسی تیره کړه ده د نازیه اقبال په دې ادا پولیسو د هغې ورور افتخار نیوله ده او وی د تی بی معنی ده ثابته شوی ده چې د نازیه اقبال په لونو باندې جنسی تیره شوی ده سندرغاړی نازیه اقبال په اسلام آباد کې پولیسو ته ویلي دي هغه او میړه یې چې اکثره وخت د خپلو هنري بوختیاو دپاره د کور بهاري نو د خپل کور د څارنې او ماشومانو د پالنې دپاره یې خپل ورور افتخار علی د سوات نه راغوښتی و دغه نجلۍ مړی عدلي طب ته لېږل شوی دی چې پولیس ګمان کوي د جبري واده نه کولو له امله به یې پلار او تره وژلی وه پنځه ویشت کلنه پاکستانۍ سنا شیما د ایټالیا تابعیت درلود او د اپریل میاشتې په اتلسمه په ګجرات ښار کې وژل شوې ده پلار او تره یې د همغه وخت راهیسې نیول شوي دي د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا پېښه په اسلام آباد کې د خپل سفارت د لارې نه تعقیبوي په پاکستان کې هر کال نږدې زر ښځې د غیرت او ناموس په نوم وژل کېږي پولیس د ټینیسی ایالت په نشول ښار کې یو کس نیولی دی چې د یکشن بې یعنی تیر یکشن بی پورس د کلچو په رستوران د کلچو په رستوران کې د څلورو کسانو په وژلو تورن دی دا وسلوال کس وروسته د هغې د پیښې ذهن تښتېدلی و چې یو مشتری وسلې ته لاس اچولی و چې د نورو خلکو د وژلو مخنیوی وشي د امریکا غږ نه زلیتی که هوک راپور لیږلی دی او د خپل همکار نه یې پولیس وایي دوی مشکوک ټراویس راینکینګ د دوشنبې په ورځ د ناشول د اوسېدونکو په مرسته په یو ځنګل کې ونیوه هغه مشخصات چې موږ ته راکړل شوي وو هغه دا و چې د کس جګری رنګ کمیس او تورباخون کوبای پتلون اغوستی و او یو پشتکی بکس ورسره و چې دقیق نیول شوی کس دغه مشخصات درلودل کله چې ونیول شو متخصصینو د هغه پشتکی بکس پرې کړ ځکه د هغه لاسونه زولانه وو د هغه په بکس کې اتومات وسله پنځه څلوېښت شاجوره مرمۍ او یو لاسي څراغ عینی شایدان وایی مشکوک بریدگر د کلچو رستوران ته په یو پیکپ موټر کې راغلی و او رستوران ته له ننوتلو مخکې دوه کسان یې په ډزو ویشتلي و د برید پر مهال د جیمز شاو په نوم یو مشتری په تشناب کې پټ شوی و خو کله چې بریدګر د دروازې له شا ورباندې ډزې وکړې هغه ورته راووت او نښته وشوه یو څه به مې کول کنې هسې یې وژلم شاو د یو اتل په څېر ډېر نور خلک هم وژغورل هغه وایي دا زړورتیا نه وه چې هغه دا کار وکړ بلکې د ځان ژغورنې یو طبیعي عمل و زه اتل نه یم زه یو عادي کس یم فکر کوم څه چې وکړل که زما پر ځای هر څوک وایي هم دا کار به یې کولو شاو په سپینه ماڼۍ کې هم وستایل شو 
ښاغلې شا د وسلوال کس څخه وسله واخیسته او ډېر خلک یې وژغورل د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د قربانیانو کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې څېړنې ښيي چې مشکوک کس تېر کال د سپینې ماڼۍ د یو منع کړل شوي ساحې څخه چې څلور وسلې هم ورسره وې د تېرېدو په جرم نیول شوی و د رپوټونو له مخې تراور راینکینګ د دماغې تکلیف سابقه هم لري برېښنا او مرخېله د امریکا غږ اشنا تلویزیون واشنګټن او په ټولنیزو رسنیو کې د نن ورځې د پوښتنې او ستاسو د نورو تبصرو په اړه د داود صدیقي نه اورو صدیقي صاحب تاسې هم ستړي مشي دوستان څه وایي اشنا صاحب سلام تاسو ته ټول لیدونکو ته نن مو د امریکا غږ پر پښتو فیسبوک باندې د لیدونکو نظر وکړئ چې په افغانستان کې رسنۍ څومره موثرې دي او د څه ډول تهدیدونو سره مخامخ دي زمونږ لیدونکي میرزا افغان لیکلي رسنۍ مهم مسؤلیت په غاړه لري او خبر اعلان باید خلکو ته حقیقت ووایي او ملت ته تور او سپین معلوم کړي خو په افغانستان کې هر څه سرچپه دي بل لیدونکي فیروز تڼي لیکلي رسنۍ ښې دي خو چې د وطن په ګټه کار وکړي نه د جنګي عذاب لپاره په افغانستان کې اکثر رسنۍ د یو قوم یا د یو حزب په ګټه خپرونې کوي بله خوا نن سهار په کندهار کې ناپېژند وسلوال افغان خبریال عبدالمنان ارغان وواژه په دې اړه هم ډېرو افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې غبرګون ښودلی او دا برید یې د بیان پر ازادۍ برید ګڼلی دی او د امریکا غږ پر ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه د ډېر لوستل شوي ریپورټ عنوان دی پوځ آی اس آی او طالبان یو دي بېل بېل یې مه یادوئ دا خبره منظور پښتین د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر کړې ده او په دې اړه بشپړ ریپورټ د امریکا غږ پر پښتو ویب پاڼه لوستلی شي دا وز مونږ لنډه کتنه اشنا صاحب مانا نه صدیق صاحب معلومات کور ودان درنو لیدون کو لګه شیبه وروسته د افغانستان د پاره د امریکا غږ اشنا رډیو خبرونه پیلی د ماتیو لا عابد صاحب نه بواورو چې نن اوریدون کو تخپل څلری عابد صاحب تاسو مهرباني وکړئ غږ به مې اوري لیدون کو اوریدون کو تمڅل رای من اشنا صاحب مهم خبر چې مخکې راغلی دی هغه د پښتون د ژغورنې د غورځنګ د مشر هغه خبرې دي چې هغه ته د فوج لخوا د خبرو وړاندیز شوی دی په وړاندیز په ځواب کې هغه نن په جمهوریت کې خبرې کړې دي د ډیور راډیو خبریال ابراهیم شینوار ته په ځواب کې څه داسې ویلي دي او دا خو ډېر مهم خبر دی خامخا به ډېر اورېدونکي مو تر څنګ د لوبو په اړه کې څه شی لرو خاورې ډېره تجربه ده د دغې دا د ډېرو جنګ وهلې او ځپلې خاوره ده دا هر شي تجربه یې شته ده تاسو خپل هم په دې پوهېږي خو زمونږ امید دی چې ښه به وشي خو صرف دا خبره کوو چې مونږ یریږو هم چې چرته د مذاکراتو په نام باندې دا خلک بیا دلته میسینګ پرسن نه شي لیدلی دغه صرف دغه څه یې غلرو عبد صاحب د دې خبر تفصیل به خامخا اوریدون کو ته ډیر پزړه پوري نور نور کوم د سپورټ برخه کې خود شتازه نه لري بالکل د کرکټ راپلن کې نړیوال جام د پر تقسیم اوقات اعلان شوی دی چې بل کال ته به افغانستان نه د ټیمونو سره لوبې کوي په جون کې د اول جون نه د سلرم جولای پورې د افغانستان تقسیم اوقات دی چې نه ټیمونو سره به دوی په کومه تاریخونو په انګلستان کې لوبې کوي نو دا یو غټ خبر ده چې د کرکټ د مینوال لپاره په ټولنیز رسنیو کې راغلی څوې زمونږ ټیمونه څوې چې تیاری ورته لري بالکل پرون د افغانستان اولس مشر د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو سره ولیدل او غوی ته مډالونه ورکړل او ستاینه یې وکړه چې دوی څومره په لږ وخت کې د کرکټ نړیوال جام کې یو ځلې بیا ځان ته ځای موندلې دی نو د کرکټ لوبغاړي ډېر خوشحاله دي د ولسمشر د دې ډاډ نه او دوی دغه ډاډ به موږ ته قوت راکړي چې راتلونکي کې موږ ښې لوبې وکړو او تیاری ونیسو د راتلونکي نړیوال جام دپاره خامخا چې تشویق هم ورسره بیا به نور هم پر مورال تاثیر کوي کور ودان عابد صاحب معلومات نه ډېر تشکر تاسو او تاسو کولی شئ چې د امریکا غږ په ټولنیزو پاڼو باندې لکه فیسبوک ټویټر یوټیوب او انسټاګرام پاڼو کې خپاره شوي مطالب وګورئ او ولولئ او د نورو دوستانو سره مو هم شریک کړئ تر بیا هم په لوی خدای